望的感觉吗？绝望，就是再也没人给你好脸儿，再也没人给你买糖葫芦吃，再也没有人让你睡安生觉，再也不想理你了啦。那我理你，一会儿我就过去检查你啊，抄不好打回去重写。哎，凤妹，凤妹。这样对小贝是不是太严厉了啊？那你帮他抄啊，五百遍的《资治通鉴》，抄完了我就放过他。哎呀，小贝都绝望了呀！绝望，小丫头骗子，她懂什么叫绝望啊？别说她了，你长那么大，你绝望过？绝望，有过那么一回。我答应一个戏班子，帮他们写剧本，好几十个人等着我开工，他们催得越急，我写得越慢，脑子跟八宝粥似的，咕嘟咕嘟，稀里糊涂的，没写一句话，太阳穴就狂跳一下，后脑勺跟着发懵，全身上下使不出一丝力气。哎呀，那种想哭哭不出来那种感觉哟、哦！哎呦，我这就没法说了，我现在都落下病根了，神经病抽抽。谁叫你不自量力？不会写就别人学人家接活呀！我哪知道写剧本那么苦啊？那种大难临头又无处可逃的绝望，绝望！行了，别绝望了，有的工作方法太绝望。哎，大嘴，你有没有那种绝望的感觉啊？有啊，我天天都绝望啊。哎，你想，慧兰在外面吃苦受累的，你说我在这啥也帮不上忙，哎呀，绝望透了。你一天不提慧兰，你会死啊！你，你一天不吃饭，你会死啊！哎，我跟你开玩笑，你急什么呀？我不许你提慧兰。瞧你这样，你别白日做梦了，那慧兰早就不要你。你说啥玩意儿呢你？你不就说了吗？别别说了，这干活呢，干啥呢？自从何般见了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呃，但今天你比他帅，今天今天呢？哎呀，哎，掌掌掌掌掌掌，呃，板寸不用抹油了啊？那不用抹，早就抹完了。现在给你撒点香水啊。没有抹油之前，建明这人有点软弱，现在根根冲天，想着那积极向上的人生太多了。哎呀，想得很，想得很。接下来，哎，眉毛，眉眉毛，眉毛，眉毛，眉毛。哎，干干干干啥？别动，休休休正正了。别别别别别别别别别别别别别别别以前挺累赘的，现在看起来还挺有安全感的，是吧？安全感不能当饭吃，老爷们儿就得有老爷们儿的气势，对不对？来，把这花雕上。哎，哎，干、哎、啥？哎呀妈呀，刺儿崩了！你们处理一下，处理一下。大嘴，给你拿着。干啥玩意儿？我不认字儿，这是看图说话啊！每一页上面都写满了甜言蜜语，早就画好了，就为了今天，是吗？啊！不，你这你这上面画的啥玩意儿啊？嗯烧饼啊，嗯，月饼，这是月亮，就知道吃。那翻到这儿，你就应该说，你比今天晚上的月亮还要美。<笑>别来整这虚了冒套的了，慧兰不是小锅，不吃这套。嗯<笑>、呃，那那不管咋说，谢谢你啊。<笑>还有这个拿着，这这我写的戏，这是贵宾票，只有两张哦。那你给我的，你咋办呢？只要你信服了，我们耳根就亲近了，加油啊！<笑>大嘴，我没有啥好说的，只有一句话，马上成功，功德圆满，满园春色，色色即是空，啊、空空穴来风，不是疯疯癫癫，说啥呢？风花雪月，哎呦，风花雪月，就是他了啊！等等好吧，啊，我去了，等好吧，好。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎嗨，请问找在下有啥事儿吗？没找你。哎，麻烦你帮我端两盘好酒送到我屋里去啊！哦、谢谢了啊！好好,好,好,好,好，你们继续吧啊！啊啊我我刚才表现咋样？<笑>不用回答了，但是我下回一定能做好的。我的原则就是不求最好，但求更好。大嘴啊，一会儿献花的时候一定要注意表情，尤其是手，要兰花指。啥叫兰花指啊？哎呀，哎呀，你那是中风啊！啊回去好好练练。那行，那那我练练兰花指。
说不喜欢，你会生气吗？不会，我很不喜欢。那些我回来给他种回去啊、哦！算了算了算了，在最灿烂的时候枯萎，也许就是他的宿命吧。你也信命啊？我跟你说，我也信的。我会拿麻将算命，要不给我给你算一个？谢谢，我非常相信命运，但是并不迷信。Okay. 哎，这这这首诗我明白。还有最后一句话，你比今天晚上的月亮。还月亮，我比月亮还月亮。哎，就算了，回回头再说吧。你忙你忙，我走了。哎，等等，你想喝酒吗？行，那就先清场吧。咱们俩聊天，你不希望有人旁听吧？哦、啊。你、嗯、先回去，回，你先回去啊。啊啊啊不要吵啊！再吵又要罚你抄书，给我看看。南哥，我饿。再忍忍，大嘴正忙着呢。要不行，谁给他炒点饭呢？我去吧。行。哎，锅子里有汤，还有现成的汤圆和包子，吃什么呀？随便随便，点吧点吧就行，都不要奏乐啊，随时以后吩咐。吩咐啥呀？人现在正聊着呢，边喝边聊，放心吧，这回准没问题。威逼，我觉得会来你太多，有点乖。哎呀，你也看出来了。嗯到底哪儿怪呢、啊？我也说不出来，就是感觉吧，他这次来啊，目的绝对不单纯。嗯。嗯怎么了？到啊！不是，你这喝的也太快了，这这一下一下，这这一坛酒马上就见底了。又不是我一个人喝的呀，我我就喝了这一杯。这酒还是不错的哈，咋喝都不上头，你看，是吗？嗯，我怎么觉得他有点晕晕的？哎呀，这一气喝那么些，能不晕吗？赶紧坐。那那要不，要要不你你歇会儿，我我我给你弄泡冰浓茶去啊！哎，等等等等，坐下，让我好好看看。看啥呀？看看你呀，快来，坐到我身边来。嗯。不听话是吧，<笑>大嘴哥哥，嗯，这块玉佩成色不错嘛，啊，谁送给你的呀？别人，别人，嗯，是什么人呀？是你女朋友吗？人家还没有女朋友了啦。没有，是不想找呢，还是没时间啊？还有别的选项吗？别的选项，哎。是你不喜欢女孩子吧？嗯，怪不得鞋头上还镶朵花，头上还戴着头饰，不，还喷着香水儿。不，不是我喷的，他们给我喷的，他们还给我拔眉毛，还给我打腮红呢。你，哎，算了算了，别解释了。我呀，知道你一直在等着我。啊，自从离开以后呢，我每天都在打喷嚏，严重的时候每天还要打几十个。我去看大夫。可人家说啥毛病都没有，我这才知道，一定是有个人在念叨着我。不，我没有，我我我以后尽量少提啊。我没生你的气，真的。我这次来啊，就是想问你，你想过要娶我吗？哇塞，他也太不矜持了吧！别插嘴、啊，然后呢？然后我就向他鞠了个躬，我就逃回来了。我没有搞错，大哥。哦、啊，人家鼓起勇气向你表白，你二话不说就逃回来了。大嘴，你到底喝了多少酒啊？我我我我
，我也不知道咋表达。行行，你你们先出去吧啊！我知道你心很乱，但是今天晚上有可能是你这一生中最重要的一个晚上。对啊，一旦把握不好，你有可能会后悔一辈子呀。我我我知道，但是我做不到啊。你不会是不喜欢慧兰了吧？怎么可能呢？就刚才那一幕，我做白日梦都想不出来呀、啊！哎，那你会不会是太兴奋了？不是兴奋呐、啊，是恐慌啊！你看他喝了那么些酒，脸也喝红了，眼睛也喝花了，嘴也喝了大瓢了。哎，谁知道他说的是不是酒话呀？不可能，男的喝多了容易占点小便宜，人一个姑娘长得又那么漂亮，图你啥呀？不知道啊！哎呀，我现在就是害怕呀！你说我如果真答应娶她了，回来高兴一宿，第二天早上起来她酒醒了，一反悔。那你说，那我不得伤心一辈子呀？嗯。大嘴说啊，我觉得你这笔账啊，算的不太清楚。小北，嗯，大人说话，小孩不要插嘴了啊。你你接着说。你看啊，你要答应呢，那他的反悔几率呢，就是一半对一半；你要是不答应呢，那他反悔几率呢，就是百分之一百。五十对一百，如果是我，我就选择答应。哎呀，莫、哦、小贝，可以啊你，冲你这句话，剩下的五百遍不用抄了。真的，小贝，真的，真的，真的。有，你刚才不是问我？没问过。过了这村没这店儿，这个说法你没听说过吗？不是还有一种说法吗？就柳暗花明又一村。哈哈，我想你大概忘了我以前有多凶残。谁都有说错话、做错事的时候，你可以打我、骂我，但你不能不要我。坏了，这句话就能把他感动成这样？从我第一次见到你，我心里就没别人了。我知道这样挺傻的，可是我乐意。我一想起你，我心里就暖暖的，干啥我都高兴。就这，老伴还笑话我呢，他说冬天都不用烧炕了，想你就行了，还省柴火了。问你别笑啊，我说的是真的。只要你跟我在一起，我知道，你是我这辈子见过最好的男人，心地善良，为人又很正直。不要说但是，还有可是，那还有染耳巴子啥的，我是真心的。我知道，谢谢。就谢谢啊。非常感谢。好吧，如果还有酒。我们可以继续讨论这个话题。酒有，你等着，要多少有多少，我给你拿去。人家谈恋爱都是花前月下，你侬我侬的，你这可倒好，酒逢知己千杯少了。哎呀，只要惠兰要让我干啥都行。哎呀，大嘴，你干啥？你放手。大嘴，你信我一句话啊，惠兰绝对有问题。有啥问题啊？我也不知道，但是我敢肯定啊，这绝对不是正常的恋爱状态。秀才，你看呢？他的眼神你有没有注意到？注意了。呃，眼睛有血丝，还有点肿。呃，对了，眼角多点鱼尾纹啥的。我不是说那个，我是说，当他注视到你的时候，你什么感觉？觉得挺舒服的。有没有心动？动了！哎呀妈，动的挺厉害的，呼隆呼隆的耳鸣了都。我是说，他的眼睛里有没有那种看起来很微弱，但却是很动人的光芒？嗯
，那又不是猫头鹰，要啥光啊？这咋的了？你你们有啥话你们说，你别成了表情。看这样吧，你要去就去，我们不拦着。但是我给你一句忠告，别抱太大希望。行了，你们也甭劝我了，我知道自个儿还在干啥。你说都等这么长时间了，是好是坏，总得有个结果吧？行，那你就去吧。祝你好运。家务事，家务事用得着使手刀吗？啊，是是是是啥刀啊？这这这西医市场一九的一种武功啊，就你这身板，爱上一掌小命不保。没那么夸张，我才练到第三层，最多也就是伤筋断骨。看到。别这种。放了你可以，但是你必须保证不许再伤人，否则的话我还点你。明白就眨眨眼，几十手。哎，李大嘴，我这次放了你，以后你给我老实点。桂兰，咱俩昨晚不都说好了吗？昨天是昨天，所有的话都是酒话，通通不算数。你看，以后我咋说的？我咋说的？杨小姐。你这么做不合适，非常非常不合适。大嘴为了你放弃了一切的机会，前不久还有个女孩很喜欢他，各方面条件还都很不错，可是他为了你就是不动心。你说的是那女飞贼吧？嗯，就是题外话。但是他为了你可以不顾一切。如果我是你的话，即使不动心，我也不会拿他耍着玩。我跟你讲，自从你走了之后，大嘴茶不思饭不想，每天早上第一句话就是：昨晚我又梦到慧兰了。就你跟我跟你讲，我作为一个男人，我跟他那么说，我深深的感动了。嫁人了。你刚才说的啥？我已经嫁人了，你没听错。还有什么问题吗？静静的度过，莫回首，莫回首，让我唱起这首歌。这一刻，泪水轻轻的滑落，愿心中永远留着我的笑容，伴我度过每一个春夏秋冬。
。你有什么话别憋着啊，赶紧说出来啊！我没憋着，以后不许动我名义提回来，一个字不许提。我们不许，你也不许提，提一次罚二十万。就怎么定了。我以前一直以为离开惠兰我根本活不下去。二十万。其实我只不过是他众多追求者中最平庸的一个。四十万。而他只不过是我平淡生活中的一个调味瓶而已。六十万。想通了这个就想通了一切。我以前一直以为我等的是他，其实我等的只是一个准确的答案而已。白老板，虽然我这次失败了，但是至少我解脱了。耶！一百万，银子给你，帮我寻我们的好姑娘。呀！哇！大嘴的话你们信吗？不信。那慧兰的话呢？如果她真的嫁了人，还回来干什么？你这就走了，你也不跟大嘴打声招呼呀？我觉得没这个必要了吧？哇塞，那你好歹跟人家说一声嘛。放心，大嘴已经对你彻底没兴趣了。希望如此。哎，你知道最近的万永票庄在哪儿吗？最近的呀，好像十八里铺有一家。嘿嘿 ，Hello， 美好朋友。<笑>我身上没零钱了，就剩这几张银票了。最近的钱庄离这儿都有二百多里地。哎呀，想换点素银子是吧？啊、自己想办法吧。<笑>呃，我去，我去，正好掌柜的让我到十八里铺买点香去。嗯、呃，五十两够了吧？够了。啊、行，大嘴，那、啊、我先去了，你看看店啊。哎，怎么的？想吃点啥呀？随便。哎，有没有红烧牛肉面？想吃面呢？有啊，八分钱一碗，你得付现钱，不然就得饿着了。你原来在我心里啊是这么大，现在就这么大。你原来在我心里啊是这么大，现在没了。<笑>我倒挺喜欢你的幽默感的。<笑>我没跟你开玩笑，真的，我现在对你一点感觉都没有了。看着我，注视着我的眼睛，不要分神。<笑>你撒谎。慧兰同志，你感觉不要这么好。啊，你是不错，他比你好的有的是。你信不信？我现在往门口我摆一炮子，吹个口哨，那女孩一堆一堆往我身上扑。好啊，那你现在就出去找个给我看看。你要是找着了，我就信了你。哼，看那个，感觉好像还不错哎。太胖了，你说我俩一对胖子，结果生出一搞相扑的，活不到四十就得归西。那个挺瘦的，那瘦是瘦，这太难看了。这家伙脸煞白，眼睛还乌黑的，这半夜醒过来不得吓死谁？那个，那个，那个。别别别瞎指，人家才十三，那是成年的，快看，这倒是成年的，儿子都快结婚了，这我倒好，娶回来直接当爷爷了。那个那个，哎呀，太丑了，一脸苦相，那家一看就克夫。那个倒是喜庆，你看看，就是一天到晚就知道傻笑。那个就更不行了，那家太严肃了，一脸国仇家恨的，你看，哎，行了吧。还挑肥拣瘦的，就你这条件，人家不挑你就不错了。别逗了，你不喜欢我，不意味着别人也不喜欢我呀。那你找个女朋友给我看看。要么这样，第一个经过的女性，哎，你就，还必须得是未婚，还得漂亮，还得贤惠，还得知道疼人。好像来人了，嗯，好好表现，不要让我看扁了啊，快去。哎呦我的妈呀！哎，干啥？你让我进去。哎、那个人漂亮吗？啊，会吗？哎，是不是未婚的？兔子还不是窝边草呢。别认怂了啊！认怂？你瞧好了。嗯嗯嗯。是不是出了什么事儿？嗯，没事儿。我就觉得这么漂亮的花，应该配你这么漂亮的人。我给你插上啊！店里是不是来了什么人？没，没什么人啊。危险！果然出事了，来了几个人，武功怎么样？有没有人质？我师兄呢？有没有被敌人制服？呃，你你先别急啊，心保持这样啊，尽量显得咱俩亲密点，说点好听的，麻痹敌人。好，我说。我说什么好听的呀？呃，说你喜欢我，呃，着重表现你对我的爱慕之情，大点声啊！说，你能欺负我试试？啊，甜言蜜语什么的啊！大嘴哥哥，无双妹妹。
，这这挺好的啊。你想说什么你就说吧啊，没有人会笑话你的。不行，我说不出来，我浑身都起鸡皮疙瘩了。哎呀，你一定要坚持住，咱们店人的生命全掌握在你的手里了。啊、哦哦！大嘴大嘴，我爱你，就像老鼠爱大米。哎哎，这么的，你你你还得着重表现一下你的你的你的眼神，还有你的语气什么的啊。呃，同学，你只有自己先自信了，别人才能相信的啊。不、嗯、跟你说。这有两张贵宾票，你先拿着。如果你说的好的话，还有奖励。来，开始吧。哎哎哎！原来秀才给我念过首诗，我特别喜欢。好啊，念出来，大大大声念，大声念、嗯。那一月，我转过所有经筒，不为超度，只为触摸你的指纹。那一年，我磕长头，拥抱尘埃，不为朝佛，只为贴住了你的温暖。嗯，那那一世，我我翻遍十万大山，不问修来世，只为路中能与你相遇。说，说你咋脸红了呢？我脸红吗？嗯，我没有，我没有，我没有脸红，我我缺氧，缺缺氧，我一定是缺氧了，缺氧了，我喘不上气、啊，我还头晕，我我说。哎哎，我找，你干嘛呢？我我我找你啊！找我？店里出事了。啊！吴爽，你是不是中毒了？我没没有中毒啊！你脸怎么红的跟猴屁股似的？脸红吗？啊！啊你脉也跳的那么快，怎么地了这是？我没有吧？还好啊。哎，你不要管我了，赶紧把人救出来，快快快！给我了！哇呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！跟你说实话吧，店里没事儿。马英，你大嘴，怎么能这样子呢？把自己的快乐建立在别人的羞辱之上，不觉得可耻吗？我当时也没说有敌人，是他自己猜的。但但当然我有责任啊！大白天你当这么多人的面，怎么能这样子嘛？我其实也没想跟你，是你自己。闭嘴！再那么说，吴爽也是个捕快，你让一个堂堂捕快干这种事情啊？我不向他道歉了吗？我连花都送他了，还有贵宾票，票票还你啊！你闭眼，不许看我啊！你还看是不是？你眼珠还想不想要啊？又是一师妹。女孩练武功就不是什么好主意。说说说说。哎，好了好了好了，大嘴嘴是糊涂嘛。我倒不是糊涂，是面子。咱不争馒头，咱也争口气呀。那你争你的气，你扯上我干嘛呀？不正好你来了。这是这，你稍安勿躁，稍安勿躁。这这这月的衣服我帮你洗，行吗？少废话，跟我衙门里走一趟。吴、嗯、爽，你也一块去。哎哎哎，小刘，作证啊！光天化日之下调戏良家妇坏，要少一四人大板。我就辞职不干了，走着。哎，小刘，小刘，过了过了，这事儿真不能怨大嘴。我从头到尾一直听着呢，都是杨慧兰挑唆的。杨慧兰啊，对呀，都怨他呀。我一直跟他说，我说兔子不吃窝边草，是人都干不出这种事儿来。呃，对，你你们是懒兔子，你们随便吃啊。我以实际行动支持你们啊。哎，小刘上哪去啊？我早就杨慧兰评评理去，给衙门添了那么大乱子。他就甭想过门，行，你去吧，让他去。杨慧兰的火焰刀现在已经练到第三层了，凡是碰着就是个死。小六去吧，回头我给你收尸去。啊，那个老白，要不然你跟我一块去，你打头去，你打头去。行了行了行了，还是我去吧，总得搞清楚他到底为啥而来，否则大嘴永远都不会死心。我去了，小心点啊。我只是路过而已，信不信由你。信，只要你说我就信。你用不着那样讲话，我知道你们大家都很讨厌我。俺们为啥要讨厌你呀、啊？因为大嘴呗，他喜欢我
我不喜欢他。喜欢谁是你的自由，与别人没有关系。关成恩，我也不希望别人在一边指手画脚的。我对大嘴不是没有感情，啊，但不是那种感情。你不用说了，我也想象得出来。老实说，这次过来我是特意看他的。来之前，我以为见到他会很开心，可见到他以后也就那么回事儿。他这个人是很好。可我就是喜欢不起来呀，跟钱有关系吗？对不起啊，我还不太了解你嘛。我是很爱钱，可还没有爱到那个份儿上。我知道这种事情是要看缘分的，缘分不到没有辙。可我心里还是有一点不舒服，所以你就故意激他，让他出去找女朋友。你说他也老大不小了，总不能这么空等一辈子嘛。你的好意。以后有机会我会帮你传达的，但是你要记住，你对他没有责任，所以就没有必要这么做，否则会使他心更乱，而且也会给别人带来不必要的麻烦。还是顺其自然吧。哎，那首诗怎么念来着？那一月我转过所有经筒。好、哦，我看了不理你。呀呀呀呀呀！你看看。还学会撒娇了呢，可以换。哎呦，我不说了还不行吗？你看，至于生这么大气？战堂无爽练的皮薄，你不要再找他了，赶紧过去。哎，风妹咋还不回来呢？咋的了？这刚走一下午就想了？嗯、啊，滚！你会点穴吗？啊，你不会点穴你就跟我老实儿的，信不信我一直都……哎，还在倒还。武功不错，白某甘拜下风。给我带啥好吃、啊？吹你个头啊！茶喝好。没。张慧雅，上，别倒酒水。上，别倒酒水。这后面敞开吧。杨慧兰果然有问题。啊！我拿着她给我的银票，到十八里铺去兑散碎的银子，人家一接直接报案。老秦过来一说，我才知道那张银票是挂了诗的。谁挂的诗啊？谁啊？施主啊！你知道施主是谁吗？你说。统领杜子骏。杜子骏？谁呀、啊？杜子骏，馆中最大的财主，十家票号有八家都是他的，剩下两家还有他不少的股份。嗯，咱们镇上的钱掌柜在他面前连个中产阶级都算。视频，杜家前不久刚失窃，听说还丢了不少的珠宝。嗯，看来咱这位杨大姐本事不小啊。嗯、这事儿要不要告诉大嘴啊？当然要。大嘴不正常忘不了他吗？嗯，这正好是个机会。不可能，慧兰根本不是那种人。那好，那你说他是哪一种？为了钱，他比武招过亲吗？搞传销卖过菜刀吗？他啥事没干过？那不都是以前发生的事儿吗？你们不能总以老眼光看人呢。哎呀，你不要激动嘛，我们又没说一定是他偷的呀，只是说可能性比较大而已。这可能性也并不太大，百分之八九十。出去！哎、啊，快快快快快回来！干啥去？你让我们出去的吗？不，你你们不会真想报官去吧？不会，老秦都已经知道这事儿了，正等我们消息呢。那那你你们就跟老秦说，你就说人已经走了，或或者人根本就没来过。肯定那不是慧兰，是人假扮慧兰的。不是慧兰，是你啊！不，易易如树是吧？有人假扮慧兰，易如。哼，哎，老白，不会是你妈干的吧？你妈干的，你妈是六指千磨，我妈是断指宣言，六指早没了。好、啊，我妈吃饱了撑的啊，为了那点钱一世英名都不要了啊！行了，都大侠子弟干啥呢？哎，就算不是慧兰，那银票总是他的吧？是他亲手交到我手上的吧？银票有可能是假的，是捡的，是吧？我昨儿还在门口捡了两文钱呢。五十两银子，你捡一个我看看。你说他咋那么傻呢？一个女孩子在家掺和啥呀？那贼祖宗都已经退出江湖了。哎哎，说啥呢？大嘴，你给我闭嘴啊！现在就不是发牢骚的时候吗？那你说咋办？大嘴，你说，你想想办法把他支开。我们去检查一下，如果赃物都在，肯定是他偷的。到时候咱们再想办法怎么处置，行不行？哟，怎么成黄玫瑰了？黄色代表
，琪琪，黄色代表。痒痒吧。<笑>你说过咱们是不可能的。我知道，我就想请你看个戏啊。对不起，不感兴趣。秀才写的，喜剧从头到尾没一个包袱。我不想出门，谢谢。回来，最后一次了啊！看完戏之后，一切就都过去了。你全当一个告别仪式行不行？好吧，那我陪你去，但你不许动手动脚啊。就这么着了。你跟秀才上后院，不叫你们绝对别出来。你们千万要小心啊！尤其是你，小刘，不要没有头没有脑就往上走。回来的武功高得很，打你死不就跟玩儿似的。知道，知道，知道。你们赶紧回屋，绳子在这儿跟我添乱。听不见他。消失。哎呦我的！待会儿等人进来了，无双你打头阵，先把大嘴支开，免得误伤。明白。边大点声。小郭。啊。回来落个单，再看具体情况，最好能从背后偷袭的。这这这样做会不会太不光彩？那你自己上吧，从正面单挑我绝不拦着。那那那那那那那那点住以后要把骨捆起来。废话，找条绳子去，最好进水的，否则容易挣断。哪凉快？后院。后院当然行。别出声。冷点。过来一个人，体重不轻，血底很厚。皮肤很糙，行啊，老白，连这都能听出来。哈哈哈对不住啊，客官，我们这打烊了，我是来找人的。找谁呀？笑嘛笑，问你话呢。姓嘛？叫嘛？从哪来？到哪去？赶紧说。呃，鄙人姓杜，名自俊，通灵来的。<笑>哎呀，哎呀，哎呀，你们这个小店装修的很好啊，对对对对对，很有品位，是是是，格调很高、啊。是，现在怎么办？是捕头？你问我，决定权在我，建议权在你，你说能办就能办，赶紧说，按原计划行事。先把会员拿下再说。等等，啊，我总觉得这事儿有点蹊跷。咋了？你看见那倒霉模样，像他财主吗？人不可貌相，你看他穿的俗气点，气质还行。哎，嗯，尤其是那两道剑眉，真的很贱、啊<咳>。那万一是个假货怎么办？假货啊，假货跟咱有啥关系、啊？不，你想，这案子早就爆了，他早不来晚不来，偏偏这时候来，这说明啊。说明人来要东西了，你丢东西你不着急？那是杜子俊呐、啊，大财主，就为了那么点金银首饰，大老远跑来一趟。他你哪儿那么多问题啊？有问题问他去，问我干啥呀？呃，杜掌柜是吧？啊，杜掌柜，行行，这这哦，行行行，不是什么掌柜啊，呃，叫我子俊就行。哦，家乡的人都这么叫。你老贵姓啊？呃，免贵姓燕。你这个姓很好啊，很吉利啊，是吧？是吧古代的时候有个国家叫燕国，哦，有一位英雄好汉叫燕青，哎、哦，对对，有一种鸟类叫燕子，这知道。有首歌唱的好啊，小燕穿花衣。年年春天来这里，哎，您来这里是找杨慧兰的吧？对呀、啊，哎，你认得慧兰啊？哎呀，这可太好了！哎，慧兰她在哪里啊？慧兰，慧兰，你好，慧兰呢？她出去看戏去了，待会儿就回来啊。哦，哎哎哎，来来来来，马上就到门口了。慧兰来了，来来来，不是我见过慧兰啊，不是我慧兰在这里边，你你不能不让我见啊，带着吧，我也没见过慧。老实带着，千万别轻举妄动，否则一切后果自负。哎呀呀
，回来了啊！哎，那戏怎么样？好看吗？哎，就在在吗？四个字，一塌糊涂，简直没法看。我一花点给我。没事儿，这没事，没想到这么轻松。慧兰，哎呀，我可找着你了，慧兰。慧兰，哎，慧兰，你这是怎么了？慧兰，哎哎哎哎哎，这是谁呀、啊？说你来，说你来，慧兰，过来，你过来，过来，你干什么？干什么？别以为你穿挺好的就可以随便占人便宜，知道不？过来，你给我把胸撒开啊！你问把慧兰怎么了？啊，慧兰。回来，回来，你看，回来连眼睛都不会眨巴了。我我，你别过来，快点过来，都别过来，你你你让筷子好好放下。我告诉你，我这筷子可不长眼。放下，放下，放下，我你把刀也放下。我这是上哪儿的刀？你的手指都藏起来。我知道你那个手指头很厉害呀、啊。放下，等等等等会儿，等会儿啊！江科长先打架是不是啊？刚才冲我来的。我我你打冲我来什么？你干什么？干什么？还是肚子去？废话，我还肚子疼着我。干什么？干什么？干什么？统统领那那那那肚子军？废话吗？你说你是肚子军，有啥证据？啊，证据啊！我有什么证据啊？我就是杜子军，杜子军就是我。要什么证据啊？你不仅可以问回来，我是他夫君。哎呀，先闪闪，笨头闪，省了创工。啊，赶紧，大嘴过来帮忙。杜子军，全体子军。